എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആശ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഴുന്ന് കൊണ്ടുള്ള കഞ്ഞിയാണ് ഉഴുന്നിൽ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും അയണും ഒക്കെ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഈ കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണം കൂടിയവർക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു നേരം ഈ കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്നൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അടുപ്പത്ത് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നല്ലതുപോലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ശർക്കര അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ശർക്കര ഇപ്പോൾ ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ ഉഴുന്ന് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഉഴുന്ന് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കലക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അടുത്തത് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ചെറുത് ഈരിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറുകി വരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മധുരം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം ബായ്